ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു ക്യാരമൽ കസ്റ്റാർഡ് പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പുഡിങ് ഓവണില്ലാതെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി നമുക്ക് ഒരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്യാരമൽ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഈ ഷുഗർ എല്ലാം ഒന്ന് മെൽട്ടായിട്ട് ഒന്ന് ക്യാരമൽ ആവുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലെ കളറെല്ലാം ചേഞ്ചായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് പെട്ടെന്ന് ബ്രൗൺ ആവും കരിഞ്ഞു പോരുത് കരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിന് ഒരു കയ്പ് ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറായാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ നമ്മൾ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ക്യാരമൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് ബൗളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അല്പം ബട്ടർ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പുഡിങ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അകത്ത് നിന്ന് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ആവട്ടെ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള കസ്റ്റേർഡ് മിക്സ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഇനി കസ്റ്റേർഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കോഴിമുട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള കോഴിമുട്ട് എടുക്കണം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേലും ഒന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ കേക്കിലേക്കൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരുപാട് അങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള പാലൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കോഴിമുട്ടയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് പാലാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് പാലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാലൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഒരുപാട് തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്കൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പാലും പഞ്ചസാരയും കൂട്ടി ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക പിന്നെ ഒരുപാട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാല് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു മിക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ കോഴിമുട്ടയിലേക്ക് കുറേ ശേഷം ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ എല്ലാ പാലും ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതാകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു കോഴിമുട്ടിയുടെ ആ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടും ഇനി ഇതൊരു അരിപ്പയിലൂടെ ഒന്ന് അരിച്ചൊഴിക്കാം ഈ മിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റർഡ് മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു മിക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളമൊന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പുഡിങ് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാനൊരു നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിച്ചൺ ടൗലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് നമ്മൾ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന ആ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം മാത്രം മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന തരത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പുഡിങ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ ഒരേ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്കത് പുഡിങ് വെന്ത് കിട്ടും അതുപോലെ ഒട്ടും തന്നെ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടായി ഈ വെള്ളം ഒന്ന്
ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പാത്രം അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ സമയത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്നൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴേ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഇതുപോലെ നല്ല വിട്ട് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിടിയിച്ചെടുക്കതിൽ നിന്ന് ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കമഴ്ത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്യാരമൽ കസ്റ്റാർഡ് പുഡിങ് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓവൺ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇതേ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ താങ്ക് യു